Today is the second and the last day of Easter conference here in Halls. Ez a második konferenciánk ma Ozdon, a második napja a konferenciánknak Ozdon. And we thank God for how we had a section yesterday. We thank God for how we had a section yesterday. Tegnap már volt egy találkozónk. Where we talked about the power of the cross of Jesus Christ. Amikor is a kereszt hatalmáról beszélgettünk. We are putting the message on YouTube and we are going to send it to Ross so that we can listen again. Föltesszük majd ezt a videót a YouTube-ra, így bármikor meghallgató, meghallgathatóvá válik. Because sometimes it's it's necessary we listen to a teaching second time, third time, so that we can have better, better understanding. Sokszor szükség van arra, hogy egy témát többször elolvassunk, vagy újra hallgassuk ahhoz, hogy minél jobban megértsük ennek az üzenetét. And anybody that was not here can as well be blessed when they listen to it for the first time. És azok, akik nem voltak itt tegnap, így azok is majd uh, meghallgathatják ezt, és megérthetik ennek az üzenetét. Before we continue, let's just have a short prayer. Mielőtt tovább folytatjuk, engedjetek meg egy rövid uh, imádságot. Heavenly Father, we want to thank you for giving, it, giving us an opportunity to meet again. Köszönjük szépen, hogy újra itt lehetünk, és találkozhatunk veletek. We thank you for what you did yesterday. Köszönjük szépen, amit tegnap értünk tettetek. And supernaturally, we are thanking you for what you will do today. És természetesen azért is köszönetet mondunk, amit ma fogtok tenni értünk. We pray as we want to look at the Bible study, you will speak to our hearts. És köszönetet mondunk azért, hogy a történetünket a szívünkből tudjuk majd megismerni. Please, give us understanding of what Easter is. Kérjük, hogy add meg azt az értelmet, azt a tudást, hogy a húsvét mit jelent számunkra. So that the power and the blessings of Easter will be for us. Így az a húsvétnak az ereje és a hatalma magunkévá válhat. Thank you, Father, because we know you have answered. Köszönjük, uh, Uram, hogy megadtad nekünk a választ. In Jesus' mighty name we have prayed. Jézus nevében. Amen. Amen. Today we want to look at the topic, the resurrection blessings. A mai napon a feltámadásról fogunk beszélgetni. Yesterday we looked at the power, the transforming power of the cross of Jesus Christ. Tegnap a kereszt hatalmáról beszélgettünk. And for those who are not who were not here, we explained that. Easter means Jesus on the cross died, buried, and resurrected the third day. Azoknak, akik nem voltak itt tegnap, szeretnénk elismételni, hogy a tegnapi alkalommal arról beszélgettünk, hogy Jézus, Jézus eltemették és feltámadott. And we must believe in this Easter message if we want to go to heaven. És hogyha mennyországba szeretnénk kerülni, akkor mindenképpen követnünk kell ezt a húsvéti üzenetet. And we also made us to understand that the Easter message is what defines Christianity. És azon kívül arról is beszélgettünk, hogy maga ez a húsvéti üzenet definiálja magát a kereszténységet. We are saying that the cross of Jesus Christ in, in our hearts is much more important than the cross of Jesus in our room or on our neck. Tegnap arról is beszélgettünk, hogy a Jézus keresztje sokkal fontosabb, hogy a szívünkben legyen, mint hogy a falon, vagy akár egy nyakláncnak a díszeképpen. Because some people they like to put on the cross on their next legs and they think they are because of that they are Christians. Sok ember úgy gondolja, hogy azzal, hogy fölteszi a nyakába a keresztet egy láncon, attól ő már keresztényé válik. 
Some people, they like to put the picture of Jesus in their room, thinking that because of that, they are Christians. Those are just religious activities. És ez az egyetlen egy tevékenysége, amit a, a hitért tesz. The devil. A sátán. Sickness. Betegség. Problem. Problémák, bajok. Cannot be scared if you put, or when you put the cross in your room, you put it on your neck, but when it is not in your heart. Ezek nem elkerülhetők akkor, hogyha te csak a falra teszed fel a keresztet, vagy akár a nyakláncodra, hanem csak akkor, hogyha a szívedben is elhelyezkedik. And we told us that the cross can be in our heart when we believe and accept Jesus Christ as our master. A kereszt csak akkor van a szívünkben, hogyha elfogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus a mi vezetőnk, ami. Because then he will recognize us as his own I mean, God will recognize us as his own children. And Jesus will recognize us as his own brethren, that is, brothers and sisters. And most especially, he will recognize us as his own workers, working for him. Today, we are looking at resurrection. What does that mean and how, what are the blessings in resurrection for us? You need to understand, as we told us yesterday, that Jesus was Killed and died on the cross. Jesus Christust megölték illetve meghalt a keresztán. And when he died, he was taken up the cross and was buried. És miután meghalt, levették őt a keresztről és eltemették. And on the third day, he resurrected from the grave. És a harmadik napon feltámadott. And that made him the Lord that is worthy to cleanse us from our sins. If Jesus did not come out from the grave, then there is no Christianity. He came out from the grave to complete the gospel message. Ő azért támadott föl, és azért jött ki a sírból, hogy az evangéliumi történetet elmondja nekünk. That means if all that happened was to die on the cross and they buried him after did he died, then that, that is not Christianity. Tehát az, hogyha csak valaki lejön a keresztül és eltemetik, az még nem kereszténység. But praise God and glory to God, our master resurrected from the grave. And because of that, he is a living master, the living master. That means we are not serving a dead master, just like some other religion. And since he is alive, you too, you will live. If you believe that, no sickness will kill you. If you believe that on behalf of your friend or your family, no sickness will kill them. In John chapter 14, verse 19. John 14, verse 19. He said, Yet a little while, and the world sees me no more, but ye shall see me. Why? Because I live, ye shall live also. 
Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti meglátok engem, mert én élek, ti is, ti is élni fogok. So this is an assurance from the Lord Jesus Christ that he, even though when he dies, he will resurrect. And ex- that was exactly what happened today, Easter Sunday. Dear brothers and sisters, we need to believe that. Very serious. Drága testvéreink, nekünk ebben nagyon komolyan hinnünk kell. And uh, when you know that, you will discover that there are some lessons for you to learn and to teach others. És hogyha ti ezt átveszitek, akkor lehetőségetek van abba, hogy másoknak is ezt áthagyjátok. Let's go to the point number one. Lessons from the resurrection of Jesus Christ. Ha nem támadott, akkor hiába való, hogy prédikálásunk, de hiába való, hogy hitetek is. Point number one is that Jesus has power over death and death could not keep him in the grave. I'm sorry, I'm not sure. Világ nem lehet engem többé, de ti meglátok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. What I'm, just, what I'm just trying to let us understand is that we need to learn few lessons from the fact that Jesus resurrected from the dead. Um, Jesus Christusnak hatalma van a halál felett, és nem tudja őt legyőzni. Most people are afraid of death. Sok ember fél a haláltól. Most people are afraid when they are sick. Sok ember fél attól, hogy beteg. But as a Christian, there is no need to be afraid when you can come to Jesus Christ. De hogyha keresztény vagy, akkor nem kell félni ezektől, hiszen If you truly believe and you are prayed for, you will be healed. Hogyha te tényleg hiszel benne és imádkozol érte, akkor meg fogsz gyógyulni. Because Jesus has resurrected from the dead. Mert hogy uh, Jézus uh, feltámadott a halálból. The second lesson we can learn from the resurrection of Jesus is that Jesus was not stopped by this, uh, the stone. You know, it, is, it was not the stone that stopped Jesus from coming out of the grave. Uh, nem a kő. Uh, fogta vissza Jézust abban, hogy ő kijöjjön a, a sírból. But by the power of God, when Jesus Christ needed to resurrect, the stone rolled away and Jesus resurrected. És abban a pillanatban, abban a pillanatban, amikor eljött a megfelelő időpont, a kő magától elmozdult, így Jézus so that, ki tudott jönni a sírból. So that people can see that the tomb is empty. És így látták az emberek, hogy a sír az üres. Number three lessons we can learn is that the religious leader of many religion are dead. Más egyéb vallási vezetők, akik voltak. But their dead body are still in the grave where they were buried. Az ő testük még mindig a sírban van. But for the grave of Jesus, it is empty. De Jézus Krisztus sírja üres. For example, Islam, Muhammad, the, his dead body is still in the grave. Az iszlám vallás vezetője Mohamed sírjában még mindig ott van Mohamed teste. I went, to, I went to Saudi Arabia two weeks ago. Két héttel ezelőtt Saudi Arabiában jártam. And uh, the Mecca where Mohamed is still buried, it is, they still protect because the guy is still in the grave. <laughs> És, és a sír még mindig, tehát a sírban ott van Mohamednek a teste, és ezért őrök őrzik Mekkában. But for us Christian, today being Easter, our own master is not in the grave, he is resurrected. 
De a mi vezetőnk már nincs a sírban, mivel feltámadott. This is to tell you that we are serving a living master. Ez azt jelenti számunkra, hogy mi egy élő Isten, egy élő vezetőt követünk. Now, number four is that the resurrection completed the gospel story. The resurrection completed the gospel story. A feltámadás um, az evangéliumi történetet egészítette ki. We read this passage yesterday and I want us to read it again in 1 Corinthians chapter 15 from verses 1 to 4. 1 Corinthians, let me first read. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sin, according to the scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. És most emlékeztetlek, vagy sem fiai, arra az evangéliumra, amelyet hirdettem nektek, amely, amelyet el is fogadtatok, amelynek alapján állatok, és által üdvöző, üdvözlőtünk is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdetem nektek, ha, ha csak nem hiába lettetek hívők, kérem, pontosabb, amit átadtam nektek, az volt, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt, hogy bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Amen. Amen. I mean, from where he read, there are three things that are mentioned. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Jesus Christ was crucified. Uh, Jézus Krisztust keresztre feszítették. And the crucifixion led to his death. És ez vezetett az ő halálához. That's the first one. Ez az első dolog. After he died, he was buried. That is the second one. Miután meghalt, eltemették. Ez a második. And thought, after third day, he resurrected from the grave. That's the third one. És a harmadik hogy a harmadik napon feltámadott. Those three things made up the gospel story. Ez a, ez a három dolog um, alakította ki az evangéliumi történetet. So for you to be a Christian and to be called a child of God, uh, ahhoz, hogy téged kereszténynek lehessen nevezni, illetve Istennek a fia lehessél. As an Hungarian, mint magyar ember, European, mint európai African, ember, vagy akár afrikai, American, amerikai, Asian, ázsiai, whether you are a male or a female, függetlenül attól, hogy férfi vagy, vagy nő, whether you went to school or you did not go to school, vagy akár jártál iskolába, vagy nem, whether you are rich or you are poor, függetlenül attól, hogy gazdag vagy, vagy szegény, whether you are living here in halls or you are living in Budapest, Attól, hogy Olsen, vagy Whether you are ez, living in London or you are living in Lagos, Nigeria. Vagy pedig Londonban, akár Amerikában, Lagosban. Or you are living Afrikában, in America. Vagy Amerikában. It doesn't matter if you do not believe in Jesus' death, burial and resurrection and you die, you go to hell. Hogyha nem hiszel az Istennek, a Jézus Krisztusnak a a feltámadásába, akkor, ne, akkor a pokolra jutsz. That is the preaching that we are preaching for everybody. Ez az, amit mi mindenkinek elmondunk. Whether you are preaching to the poor or to rich, it doesn't matter. Everybody needs to believe this thing before they can go to heaven. Uh, Függetlenül attól, hogy gazdag vagy, vagy szegény, hinnet kell ebben, hogy a mennyországba juthassál. This is the Easter story. Ez a húsvéti történet. Go and express this. Let this belief 
be, let it reflect in your life by staying away from sin. You can't believe in this story and still be doing ungodly things. Nem tudod ezt az üzenetet magad éve tenni, nem tudsz hívva lenni mindaddig, amíg nem teszel ezekért a dolgokért. You can't believe on this Easter story and still going to nightclub, prostitution, drugs. All this bad thing, you have to stop it because you have believed the Easter story. And we told us yesterday how you can believe the Easter story. Tegnap beszéltünk arról, hogy hogyan lehet hinni ebbe, ebben a húsvéti történetben. Just kneel down in your room, close the door and talk to God. Say, God, I'm sorry for all my sins. I'm sorry for my mistake. Let the blood of Jesus wash me clean. Semmi más dolga nincs, mint hogy csukd magadra az ajtót, imádkozzál Istenhez, vagy be neki a bűneidet, és kérd meg, hogy a vérével mossa el ezeket a bűnöket. And if you, if you make that prayer, simple prayer with your heart, God will forgive you, Jesus will come to your heart. Hogyha, hogyha ezeket megteszed, akkor um, Jézus meg fog bocsájtani neked. If he needs to appear to you in the dream, he can do that. Hogyha az álmaidban kell megjelenni, akkor ott fog megjelenni. The last lesson we can learn from this is number the fact that the resurrection of the Lord Jesus should sharpen our hope the resurrection of the Lord Jesus should sharpen our hope um um Jesus feltámadásának uh, a, a mi hitünket kell erősítenie, a mi reményeinket kell erősítenie. There is an example of Job. És most jön egy uh, idézet Jobtól. You see, when Job was suffering and he was going through a painful time. Amikor uh, nagyon szenvedett és egy nehéz időszakon ment keresztül. Just like some of us, you know, sometimes when you are in problem, you can't sleep, no food to eat, there is disease. Mint ahogy mi is, amikor valami problémával küzdünk, nem tudunk aludni, nem tudunk enni. Even his, his friends were around, they could not help him. Uh, akár ugye egy barátunkról van szó, nem tudunk neki segíteni. Sometimes we have problem, even Oban Victor, the government cannot even help us. Sokszor ugye a problémánkon még Viktor vagy akár a korvány sem tud segíteni. They will try their best, but still it can't help us. Ők megpróbálnak minden, de nem tudnak segíteni. But Job hope in Jesus. De Job reménykedett hit Jézusban. And I want you to do the same, that regardless of the problem you are going through, so long you are a child of God, You should learn how to hope in Jesus. Ugyanezt szeretném tőletek is kérni, hogy ha bármilyen problémátok vagy nehézségetek adódik, higgyetek Jézusban. In Job chapter 19, verse 25 to 27, I will first read Job 19, 25 to 27. It says, For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though my my uh, though after my skin warm destroys this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall be old, and not another, though my reins be consumed within me. Mert én tudom, hogy az én megváltom én, és utoljára az én palom felett megállt. És miután ezt a, bő, ezt a bőre majd megrágják, testem nélkül látom az Istent, akit magam látok meg magamnak, az én, szemei, az én szemei látják meg nem más, az én verseim megemésztettek én bennem. So, that is example of Job for you. When you get home and you have a Bible, or you can even go on YouTube and see, the story of Job. 
hogyha fölmentek a Youtube-ra, akkor meg lehet nézni és meg lehet hallgatni a videókat jobban kapcsolatban. Now, let's look at the blessing that is our portion, because the first one we have checked at the lessons. Now we want to look at the blessings of the resurrection of our Lord Jesus Christ for us, his followers. Number one, we Christians are not following a dead leader and master, as I told you. Mi a keresztények nem követünk halott vezetőket, mint ahogy ezt már elmondtuk. I, I told you about Islam. I mean, as devoted as they are, they will tell you this is the grave of our master. Uh, ugye már beszéltünk az iszlámról, hogy a vezetőnk az itt van a sírban. Hindu, leaders of Hindus and Buddhists, all this yoga, their master is still in the grave. Akár lehet, hogy a hindu vezető vagy buddhista vezető, ők mindannyian a sírban vannak. But we Christian, our own master is not in the grave, he is alive. De a mi vezetőnk az nem a sírban van, hanem él. So why would you want to stop following a living master and following a dead master? Így inkább bérne kövessünk egy élő vezetőt, mint egy halottat. So we Christians should be happy that our master is a living one. Nekünk keresztényeknek örülnünk kell annak, hogy a mi vezetőnk az él és köztünk van. The second blessing is that we Christians should enjoy peace in knowing that we shall see our master again. Nekünk keresztényeknek Keresztényeknek hinnünk, hinnünk kell abban, és meg kell békélnünk uh, abban a gondolattal, hogy egyszer majd látni fogjuk őt. Now, this is an important scripture for every Christian listening to me or listening to us now, and who will be listening later on. In 1 John, chap- uh, yeah, please re- translate that. First uh, uh, John chapter 3. No, I said that this passage is very important for every Christian. Ez a, ez a rész nagyon fontos minden keresztény számára. That are listening, that is those of us who are listening now and those who will be listening after the teaching. Uh, azoknak is, akik most hallgatják, vagy akik majd később fogják ezt meghallgatni. I read First John chapter 3 from verses 1. To three, first John. He said, Behold what manner of love the Father had bestowed upon us that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear. We shall be like him, for we shall see him as he is. Now this is the instruction. And every man, every Hungarian Christian, every European Christian, every African Christian, or every man that believes that have this hope in him, purify himself, even as he is pure. Lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten félének neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lehet nyilvánvalóvá nővé leszünk, de tudjuk, hogy a nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert már fogjuk őt látni, amit van. És kiben meg van ez a reménység ő iránt, az mind megtisztítja ő magát, amíg éppen ő is tiszta. Valaki a bűncselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Amen. Amen. So it's very clear. When you say you are a Christian. Ez nagyon egyszerű, nagyon tiszta, hogyha te azt mondod, hogy keresztény vagy. You need to know that our master is alive. Mindenképpen tudnod kell, hogy a mi vezetőnk él. And because of that, you don't do some funny things because he sees us. Uh, you can't lie, you can't cheat, you can't do all these funny things because some people think he's dead. No, he's not dead, he sees. And that is, that is where, where we read, says that we should keep our hands pure. 
Egyetemeken azért nekünk tisztának kell lennünk. Most Christians, they come to church, they preach, they sing, they pray, but they still do some funny things. That's name you. <laughs> szóval sokan uh, eljönnek a templomba, uh, imádkoznak, de aztán különböző uh, furcsa dolgokat csinálnak. Because our master is alive and he is coming back, we need to keep ourselves clean. And another blessing is that because he is alive, number three, we Christians can totally place our trust in him. Because He died and he resurrected. That means he is more powerful than death. Okay, now look at this. There is a doctor. That doctor is suffering from a sickness. And everybody knows that this doctor is suffering from this sickness. Yes, he's a doctor, but he cannot treat himself of that sickness. Now, when, any, when somebody else has that same sickness, can you ask the person to go and meet the doctor? Uh, hogyha valaki beteg, akkor ugye nem tudja önmagát meggyógyítani, orvoshoz kell menni. No, because the doctor cannot treat himself, so you cannot be uh, sure that he can treat you. Tehát, uh, hogyha magát nem tudja meggyógyítani, akkor hogyan lehet biztos abban, hogy téged meg tud gyógyítani. So what we are saying is that because our master Jesus Christ overcame death, Uh, azt próbálom nektek elmondani, hogy mivel, hogy Jézus föltámadott uh, a halálból. That should give us confidence to go to him when we are sick. Say, Jesus, help me, help me, help me. Így nekünk megvan az a, az a lehetőség, hogy bátran forduljunk az ő segítségéért. If you know anybody that is sick, tell the person to come to Master Jesus. Hogyha valakiről tudod, hogy beteg, küldjed őt uh, Jézushoz. The number four blessing is that we Christian learn from his example so as to be better Christian. Mi keresztények tanulunk az ő példa beszédeiből, így mi is jobb keresztényeké válhatunk. Before he died, he said he's going to die and he said he's going to resurrect. He knew it, he said it and it happened. Uh, mielőtt meghalt és feltámadott, ő elmondta, hogy ez fog történni, és valóban ez történt. That is a good example that we should follow. Ez egy jó példa arra, hogy miért kell őt követnünk. If you have a leader that is telling you do this, do this, but he himself is not doing it, what, will you follow such leader? Hogyha van mondjuk egy vezető a munkahelyen, az mondja csináld ezt, csináld ezt, de ő nem így csinálja. If a pastor of a church is saying everybody. Do this, do this, but he is doing something bad. The church will say, but you, you are not a good pastor. You are name you. Szóval, hogyha a pastor azt mondja neked, hogy csináld ezt, csináld ezt, de ő nem ugyanazt csinálja, nem azt követi, akkor ő nem egy jó pastor. We have seen some pastors that they have left the church because they cannot. It's easy to preach, but to do, they cannot. Láttunk több példát arra, hogy elhagyták a templomot, mivel hogy prédikálni tudtak róla, de nem tudták azt követni. We've seen some reverend fathers that they have stopped become reverend fathers because they couldn't do it anymore and they just left. Mert hogy nem tudták ezt tovább csinálni, és egyszerűen csak fogták magukat és elmentek, ott but, hagyták. But for our Jesus, he tells us what to do and he himself do the same. De Jézus Krisztus elmondja, hogy mit tegyünk, és ő is ugyanígy cselekszik. And the last one before we pray, the blessing is that we Christian can confidently tell others about this Jesus. És legutoljára, mielőtt imádkozni fogunk, uh, tudunk magabiztosan bátran beszélni erről a dologról. When I'm preaching Jesus, I have a joy in my heart because I'm preaching to people who are dead in their sin to believe in my master who came out of death 
amikor Jézusról prédikálok, akkor a szívemet melegség tölti el, hogy olyanról tudok beszélni, aki feltámadott a halálból. And it is the duty of every Christian to go to our neighbors, to go to us, go to Hungary, go to Europe, go to the old world and preach Jesus Christ. És mindannyiunknak kötelessége ezt az igét hirdetni bárhol a világban. We told them yesterday, those who were here, that they should go home with tracts to tell their neighbor about the Easter message. Akik tegnap itt voltak, megkértük őket arra, hogy vigyék el ezeket a szórólapokat, és beszéljenek a now, az üzenetről. Now we have RCCG in halls. You should at least be coming every Sunday to hear the gospel message. And when you are coming, you bring others with you. Uh, megvan ugye az a lehetőség arra, hogy magunkkal hozzunk ide másokat is. You meet with uh, Ferenc and Barbara and ask them, how can we be part of this? How, what can we do to make this church bigger? Ti megismertétek Barbarát és Ferit, és megkérdeztétek, hogy hogyan tudtok ehhez a templomhoz csatlakozni. Because you believe in this resurrected Jesus, you are not the type that will come to meeting today and Next time you will not come and you know you don't do like this with Jesus you are straight with him you are straight with him Mert hogy ti találkoztatok a feltámadott Jézussal és uh, ezt tudjátok akkor tovább követni And when you are coming you tell your neighbor say neighbor I'm going to uh, to meet Jesus follow me to meet Jesus in RCCG halls és amikor uh, ide jöttök, akkor elmesélhetitek a barátaitoknak, szomszédaitoknak, hogy ti ide jöttök hozzánk. You see, after Jesus Christ resurrected, before he went to heaven, he gave every Christian an assignment. Uh, mielőtt Jézus ugye eltemették, fölment a mennyekbe. In Mark chapter 16, verse 15 to 18. Mark 16, verse 15 to 18, I will read. And he said unto them, Go ye into the world, all the world. Go to Hors, go to Debrecen, go to Marco, go to Zeged, go to Budapest, all the world. Go to America, England, Africa, go to Europe, and preach the gospel to every creature. He that is believed and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned and this shine shall follow them that believe in my name shall they cast out devils many shall speak with new tongues they shall take up serpent and if they drink any deadly thing it shall not hurt them they shall lay hand on the sick and they shall recover és így, és így szólt hozzájuk, menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtmének, aki hisz, megkeresztelkedik, és üdvözöl, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, pedig akik hisznek, ilyen gyerek követik az én nevemben, örjöket tűznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat hisznek, semmiképpen sem vált nekik. Ha pedig ekre teszik a kezeljüket, azok meggyógyulnak. Amen. Amen. So. The Lord Jesus has risen. Uh, you have believed in him and you are blessed. I have believed and I am blessed. He is now telling us, go and tell others about me. Uh, Anybody that is sick, you, use your hand to pray for the person. If you believe in me, Pray for the person and the sickness will disappear. If you have anybody in your family that is sick, since you have come today, we will pray for you, pray for your hand, then you will go home and pray for the person with the same hand. And you bring them to church, to this place on Sunday, to meet with other Christians for prayer. But if you have not yet believed in this Jesus, you can do that now.
hogyha nem hiszel benne, akkor most... Let's, uh, let's close our eyes as we are seated. If you have not yet believed in this resurrected Jesus, you first need to believe him and accept him before the blessings of resurrections can be yours. If you are not a, uh, if you are not an Hungarian, if you are not residing in Hungary, all the social benefit for Hungarians and residents in Hungary cannot be yours. If you are not a member of the kingdom of God, all the blessings that are meant for the citizens of the kingdom of God cannot be yours. Today, in this Easter Sunday 2024, here in Hulls, you open your heart and say, Jesus, I believe in you, come into my heart. Use the blood, O oh Lord, of Jesus to cleanse me from my sins. Cleanse me from my disease. Use the blood of Jesus to make me a citizen of the kingdom of heaven. I believe and I, and I accept the Easter message. Thank you for answering me, O oh Lord. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen. I would um, want to pray for two set of people. Those who want to believe and accept the Easter message. Let's rise on our feet. If you want to receive the miracles of Easter, you first need to believe the message of Easter. The miracles of Easter are healing. As we said yesterday, the power of the cross can change you from darkness to light. If you have any disease in your life, by the power of Easter, that is the name of Jesus, it can be healed. But miracles are made for children of the kingdom of God, not for everybody. Children of God are those who have believed the message of Easter. And if you are you are in your heart as you are hearing what you are saying in your hearts. You say to yourself, I want to believe the message of Easter. I want to believe the message of Easter. I want you to come out and I will pray for you. I'm waiting for you. If you want to believe, if you have not believed before and you want to believe, I'm ready to pray for you. And after praying for you to believe, then I will pray for you for the miracle of Easter. Come on, you need to know what you are doing. We don't want to rush anybody, we don't want, we don't need anybody to come out if you know that you don't understand what you are doing. But based on all you've asked, you want to believe in the miracle, in the message of Easter.
I want to pray for you. So, Father, I've had your message today. I heard that Jesus died on the cross for my sin. Today I believe and accept him into my life. Use the blood of Jesus to wash me clean. Today make me your daughter. Thank you for accepting me as your daughter. In Jesus' name I have prayed. Amen. Congratulations. Say, Father, I thank you for today. I've heard the Easter message. Please use the blood of Jesus to cleanse me from all my sins. Write my name as a citizen of heaven. I give you my heart, I give you my all. Thank you for accepting me as your daughter. In Jesus' name I have prayed. Jesus Jesus Amen. 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 Congratulations. Amen. Please, can you come again? Let me just pray for you. Um, somebody should hold the mic. Martin, please, can you come? Devin, so you just hold the mic for me. Come. Father, I thank you for these beautiful ladies that have come to you today. Thank you for using the blood of Jesus to wash them clean. Please beautify their lives. Wash away all the ugly things in their past. Make them beautiful souls, beautiful spirits, beautiful body for yourself. Thank you for answering our prayers. Heal them from every form of sickness, from every form of disease. And let your Holy Spirit come upon them. Use them for your glory. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen. God bless you. <laughs> Hallelujah. Now, the miracle of Easter. I want all of us to raise up our hands because we are all children of the kingdom of God. This hand you are raising up, the Lord will bless it. The power that brought Jesus from the dead will touch this hand. If you believe, then you, then you go and use it to pray for others who are sick and they will be healed. Use this hand to start business and the business will prosper. If you are a student, use this hand to write exam and you will pass. If 
hogyha diák vagy, akkor használd a kezedet arra, hogy ezzel ér meg a vizsgádat, és hogy akkor biztos, hogy sikerülni fog. Father, in the name of Jesus, thank you for Easter 2024 here in Hobbes. Köszönjük szépen neked a 2024-es húsvétot itt hozzon. We have had the Easter message. Mi megkaptuk a húsvét üzenetet. Your daughter and ourselves, we have believed the Easter message. Now our hands are raised up. May you bless us with the Easter miracles. Anybody that is sick, may your healing power touch them right now. Anybody that is poor, may your, your rich power touch us right now in the name of Jesus. May your Holy Spirit touch our hands as we go and lay this hand on anybody or anything, they will prosper. Amen. Keep us in the blood and with the blood of Jesus. Keep us, let the blood of Jesus keep us from evil. And most especially help us to obey you. És a legfontosabb az, hogy segíts nekünk abba, hogy engedelmeskedni tudjunk. And help us to preach Jesus and bring others to you. És uh, segíts nekünk abba, hogy imádkozhassunk Jézushoz, illetve elhozhassuk hozzá. Thank you, Father, because we know you have answered us. Köszönöm, köszönöm minden neked, Atyám. In Jesus' mighty name, we have prayed. Jézus nevében. Amen. And lastly, let's pray for the church. I pray for Ferenc and Barbara, who are the administrators here. I pray that the Lord will grant you grace and wisdom to do the work. As you invite people to come, the Lord will bring them to the church. <coughs> this project will prosper. Many will come to the kingdom of God through this project. Thank you, Father. And I pray for uh, Andre, she has been helping us since yesterday. May you keep her strong. May she meet you in the place of blessings. Yeah. She left her family behind to do this. Father, bless her and her family in the name of Jesus. And as we return back to Budapest and Mati and Nora go back to Debrecen, be with us as we journey back. Amen. And those here in Hors, be with them as well. Thank you, Father, because of the answer. In Jesus' mighty name, we are praying. Let's appreciate God. Hallelujah.